ஒரு டாப் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் காலேஜ் முடிச்சுட்டு எனக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் அவர்னஸ் நமக்குள்ள வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் எப்போ வந்து கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் கோடிங் வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து எங்கே வந்து படித்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கோம் இந்த வீடியோவில் வந்து இதுக்கான காமனான ஆன்சர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் கோடிங்கில் வந்து எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆகுறது டிஎஸ்ஏ வந்து எப்படி மாஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட நேம் தேவராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து காமனாக நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கொஸ்டின் கோடிங் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஆனஸ்ட்டான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நெவர் டூ லேட் டு ஸ்டார்ட் எனி திங் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க லேட்டாக கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி பெரிய கம்பெனி கிராக் பண்ணவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் வந்து நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் இப்போ வந்து நீங்கள் கோடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் எப்போ வேணால் கம்பெனிஸை கிராக் பண்ணலாம் இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து காலேஜ் இப்போ தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை நான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்குலாம் வந்து என்ன ரெக்கமெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா த டூ இயர்லி யூ ஸ்டார்ட் த கோடிங் த பெட்டர் ப்ராப்ளம் சால்வர் யூஆர் கோயிங் டு பிகம் இது எதனால் நான் இதை சொல்கிறேன்னா இப்போல்லாம் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து காலேஜில் தேர்ட் இயர்க்கே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேயே வந்து அட்லீஸ்ட் பேசிங் கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்பியர் ஆகும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ணலாம் அதனால் த இயர்லியர் யூ ஸ்டார்ட் த பெட்டர் ப்ராப்ளம் சால்வர் யூஆர் கோயிங் டு பி நான் வந்து எப்போ கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தேர்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்ல கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் ப்ராப்பராக வந்து பெரிய கம்பெனியை கிராக் பண்ணுறதுக்கு டிஎஸ்ஏலாம் வந்து எனக்கு எப்போ தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் அப்பியர் ஆகி ரிஜெக்ட் ஆனவன் தான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக டிஎஸ்ஏ படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சது அது வந்து ஃபோர்த் இயரில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா முன்னாடியே வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறங்க இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கிராக் எனி கம்பெனிஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கோடிங் கற்றுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் பைத்தான் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக படிக்கிற மாதிரி தான் வந்து பைத்தானை டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் வந்து புதுசாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக பைத்தானோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் சி கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் இன்னொரு மோஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் திங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சி மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லைக் ஜாவா இல்லைனா சி ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே ஒரு எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இட் கோயிங் டு பி எ வெரி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு சர்வை வின் இண்டஸ்ட்ரி அதனால் எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்குங்க நான் படிக்கும் போது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாவா தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டில் ஐ டிடன்ட் ரெக்ரெட் லைக் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெசிஷன் ஐ மேட் ஸோ லா ஜாவா வந்து இப்போ வரையும் எனக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இன்டர்வியூஸும் கிராக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜாவா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதனால் எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இட்ஸ் அப் டு யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணால் வந்து கோடிங் வந்து நீ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஏகப்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது லீட் கோட் கோட் செஃப் இன்டர்வியூ பெட் கோட் ஃபோர்ஸஸ் சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக ப்ளஸ் நிறைய இன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் எனக்கு பர்சனலாக பெஸ்ட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லீட் கோட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா லீட் கோடில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸும் நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் கான்டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ல நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து நான் பர்சனலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு
ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதில் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோன்னே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோன்னே அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் இல்லை மீடியம் ஷீட்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீட் கோடில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஷீட்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டைவரோட பிளைண்ட் அப்புறம் எஸ்டிஇ ஏ டூ இசட் ஷீட்னு இருக்குது இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷீட் ஃபாலோ பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைக் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஃபெமிலியர் ஆகிட்டோன்னே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் இல்லைனா மீடியம் லெவல் ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் போகலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் வந்து எசென்ஷியலாக ஆக்சுவலாக இது வந்து உண்மையாக சொல்லணும்னா காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனிஸில் கேட்க மாட்டாங்க இது வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் பர்சனலாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து சால்வ் பண்ணலாம் பட் இன்டர்வியூக்கு வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் தேவைப்படாது நார்மலான டிஎஸ்ஏ அல்கோ கொஷின்ஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே இட்ஸ் மோர் தென் அனாஃப் ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் அபிலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் ஆஸ்டு கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க இல்லைனா வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற கொஷின்ஸில் அதை ஜஸ்ட் மாடிஃபை பண்ணி தான் நிறைய கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த டிஎஸ்ஐ காமன் கொஷின்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ணால இட்ஸ் மோர் தென் என் ஆஃப் காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப ரேரான கம்பெனிஸில் தான் கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங்காக நீங்கள் முடிஞ்ச வரையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கொஷின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நான் வந்து அட்வான்ஸ் டிஎஸ்ஐ கான்செப்ட்லாம் படிக்கணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஃப் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ட்ரை அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் வந்து இன்டர்வியூக்காக படிக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டாப் கம்பெனிஸ் எதனா டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் படிக்கணும் ஏன்னா டாப் கம்பெனிஸ் லைக் கூகுள் அமேசான் அவங்களாம் வந்து இதெல்லாம் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் டிபி ட்ரை கிராஃப் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து அட்லீஸ்ட் பேசிக் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காவது வச்சுக்கோங்க அட்வான்ஸ் கொஷின் இல்லைனா கூட பேசிக்லேருந்து மீடியம் கொஷின்ஸ் வரையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு ரிலேட்டட் கொஷின் கொடுத்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இது கண்டிப்பாக படித்து தான் வந்தணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் எந்த ரிசோர்ஸ் வந்து பெஸ்ட் ஃபார் டிஎஸ்ஏ ஆக்சுவலாக பர்சனலாக சொல்லணுன்னா நான் வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது லைக் ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் அந்த டைமில் வந்து யூடியூப்பில் வந்து கம்மியான ரிசோர்ஸஸ் தான் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துஷார் அப்புறம் அப்துல் பாரி அப்புறம் ஜெனி லெக்சர்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் நிறைய இருந்தது பட் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நான் பெஸ்ட் என்ன சொல்லுவேன்னா ஏஐ வந்து வேற லெவலில் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஏஐல போயிட்டு நீங்கள் வந்து எதனா ஒரு கொஷின் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஏஐல போயிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேட் ஜிபிட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கொஷினுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இன்ட்ஸ்லாம் நிறைய தரும் நீங்கள் ஏஏ வந்து உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து டிஎஸ்ஏ வந்து வேறு லெவலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வே அது இல்லாமல் வந்து இப்போ வந்து நிறைய ஷீட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஸ்டைவரோட ஷீட்டாக இருக்கட்டும் நீட் கோடோட ஷீட்டாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் வந்து வேறு லெவலில் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து வித் வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து அவங்களோட போர்ட்டலில் ஃப்ரீயாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதனால நீங்கள் தாராளமாக போய்ட்டு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் வந்து ஸ்டை வருது நான் வந்து எஸ்டிஇ ஷீட் ப்ளஸ் ஏ டூ இசட் ஷீட்டை வந்து நீங்கள் நான் சால்வ் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அவங்க வீடியோ வந்து கிளியராக வித் லைக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கார்னர் கேஸை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதனால் தாராளமாக நீங்கள் இந்த ஷீட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் நான் ஆல்ரெடி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஏஏ வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஏஏ வச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதனால் சேட் ஜிபிடி வந்து உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது ஸ்டக் ஆகிட்டேனா நான் வந்து எப்படி என்ன வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக என்னோட பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்க பட் சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பர்ஸ்ட் ஆகிடுவீங்க ஏன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து உங்கள் உங்களை வந்து எப் எந்த லெவல
யூடியூப்ல போயிட்டு நீங்க போட்டாலே வந்து நிறைய பேர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போது என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எந்த கோர்சஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பட் இன்கேஸ் ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து மென்டார் மாதிரி ஒருத்தர் தேவைப்படுதுன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து நீங்க வந்து ஒரு கோர்ஸ் கூட நீங்க எடுக்கலாம் பட் ஐலி ரெக்கமெண்டட் ஐ பேயிங் கோர்சஸ் எதுவுமே போய் ஜாயின் பண்ணாதீங்க இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் உங்களோட காலேஜ் ஃபீஸ் ஈக்குவலா வந்து அவங்களோட கோர்ஸுக்கு ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் கம்மியான கோர்ஸ் எதுனா இருந்துச்சுன்னா அதை போய் நீங்க தாராளமா ஜாயின் பண்ணலாம் பட் முடிஞ்சவரையும் ஒரு ஃப்ரெண்டு இல்லைன்னா ஆல்ரெடி இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பர்ட்டாக ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட நீங்கள் கொலாபரேட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான செக்ஷனுக்கு வந்துட்டோம் ஹவு டு மாஸ்டர் டிஎஸ்ஏ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா பேசிக் கொஷின்ஸு பேசிக் கான்செப்டை வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் வித் த பேசிக் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு பேசிக் ஐடியா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக வந்து மீடியம் ஆட் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து ஒரு லிங்க் லீஸ் சால்வ் பண்ணோன்னா லிங்க் லீஸோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் லிங்க் லீஸில் வந்து எப்படி ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் ட்ரீ சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரீஸில் வந்து எப்படி ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறது ட்ரீஸ் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்கள் வந்து ட்ரீஸில் எந்த கொஷின்ஸும் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும் அதனால் நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பேசிக்காக உங்கள் டைமை கொஞ்சம் ஒதுக்குங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து இந்த மாதிரி லீட் கோட் அப்புறம் எதனா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல போயிட்டு நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது கரெக்டாக லைக் அரேஸ் இருக்குது ட்ரீஸ் இருக்குது கிராஃப் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நீங்களாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரே வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அரே லிஸ்ட் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து கோட் அவைலபிளாக இருக்கும் அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் லிஸ்ட் வந்து நீங்களாக எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஸ்டாக் வந்து நீங்களாக எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போலாம் வந்து நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரையும் இந்த மாதிரி பேசிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பேசிக் கான்செப்ட்லாம் வந்து நல்லா சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விக்குள்ளே வரீங்கன்னா நான் வந்து ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு வந்து காமனான பேட்டர்ன்ஸ் நிறைய இருக்குது டிஎஸ்ஏக்கு இந்த காமனான பேட்டர்ன்ஸ் வந்து யூடியூப்லேயே வந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ அந்த விட வீடியோஸோட லிங்க்லாம் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் போய்ட்டு பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ இந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அறையில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக எதனா ஒரு பேட்டர்ன் ரிலேட்டடாக தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லைடிங் விண்டோ இருக்குது டூ பாயிண்டர்ஸ் இருக்குது ப்ரெஃபிக்ஸ் சம் இருக்குது மாடிஃபைட் பைனரி சர்ச் இருக்குது அப்புறம் ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் பாயிண்டர் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்காக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய காமனான பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி பேட்டர்ன்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வச்சு தான் ரிப்பீட்டிவாக நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எந்த பேட்டர்னுக்கு ரிலேட்டட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பேட்டர்ன்ஸோட லிங்க் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை பாருங்கள் நீங்கள் பேட்டர்னை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பேட்டர்னை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டீபகிங் ஸ்கில்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ வந்து லீட் கோடே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் லீட் கோடில் வந்து டீபகுன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா நான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து பிரிண்டலன் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆன்சரை வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எப்படி அது வந்து நீங
இதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஸோ நீங்கள் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 ப்ளஸ் நிறைய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எதனா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வச்சு தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் பேட்டனை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பேட்டனை வச்சு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஆப்டிமைஸ் சொல்யூஷன் எழுதலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து ஈஸியாக ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் திருப்பி வந்து அவங்க பார்க்கும்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை அவங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்காது இது நிறைய பேர் காமனாக ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூ இதுக்கு மெயினான சொல்யூஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரையும் நீங்கள் பார்த்த ப்ராப்ளத்தை அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸாவது திருப்பி வந்து பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில அப்ரோச்சஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ டிஎஸ்ஐயில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அல்காரிதம்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தர் ஃப்ரேம் பண்ணதா கரெக்டாக அதெல்லாம் வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து எப்பவுமே இருக்க போதில்ல ஒரு சில ப்ராப்ளம் நீங்களாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு தெரியாத ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் போது அது மறந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒன் வீக்கில் நீங்கள் இந்த வீக் ஃபுல்லாக பார்த்ததை வந்து நீங்கள் திருப்பி அகெயின் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுறது மூலயமா வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் ப்ளஸ் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் இது ஸோ இது வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் பண்ணலாம் டிஎஸ்ஏ இதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு லீட் கோட் இல்லைனா நீங்கள் கோட் ஷேஃப் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கான்டெஸ்ட் வந்து நிறைய இருக்கும் கான்டெஸ்ட்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்காலிங் ஸ்கில்ல டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் ஸோ நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறீங்க பெட்டரான சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்களா அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு யார் வந்து டாப் வின்னர்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் இது கான்டெஸ்ட்டில் அட்டன் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இப்போ கரெக்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும் கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மூலயமா நீங்கள் வந்து ரிவார்ட்ஸும் குட்டீஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது ஒரு பெனிஃபிட் பட் ஸ்டில் உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லில் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கான்டெஸ்ட்லாம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரை ஸ்டீக் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களோட ப்ராக்ரஸை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டுடு மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டீக் வந்து எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நான் வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது நான் இந்த இன்டர்வியூ பிட் ப்ளஸ் லீட் கோடில் வந்து என்னோட கிராஃப் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீன் கலராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம புஷ் பண்ணும் நாளைக்கு வந்து நான் திருப்பி வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணுறேன்னா இது ஸ்டீக்கை பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து ஓகே நான் இன்னும் வந்து கண்டிப்பாக நான் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு என்னை புஷ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நைன்ட்டி டேஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீக் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணும் இது முடிஞ்ச வரை நீங்கள் ஸ்டீக் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் இல்லாமல் வேறு என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முடிஞ்ச வரையும் நிறைய பேர் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள் பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிட்டலாம் கேளுங்கள் அவங்க வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து எங்கெல்லாம் வந்து டவுட் இருக்கோ போய்ட்டு யாரனா ஒருத்தர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரையும் நல்லா பண்ணுறவங்க கிட்ட கூட நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட கேட்டு கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் டிஎஸ்ஏ வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஒன் டே மேட்டர் முடிஞ்ச வரையும் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்களோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பிக் திங் இன் ஃபியூச்சர் ஸோ டிஎஸ்ஏ வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மட்டும் எடுத்துக்காமல் முடிஞ்ச வரையும் ஹேபிட்டாக ஆக்கிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஹேபிட்டாக ஆக்கிறதுக்கு மூலயமா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களோட இன்புட்ஸ் போடுறது மூலயமா நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து அதை வந்து பெருசாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் கொடுக்கும் ஸோ இத்தோடு இந்த வீடியோவை சைன் ஆஃப் பண்ணுறேன் இது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப